বন্ড ভ্যালুয়েশনের এখানে দুটি প্রশ্ন তোমাকে শিখতে হবে দুটি প্রশ্ন পারলে আমরা সবগুলো পারি সেই দুটি প্রশ্ন হচ্ছে মার্কেট ভ্যালু অফ বন্ড মার্কেট ভ্যালু অফ বন্ড আর ওয়াইজিএম এ নাইন পার্সেন্ট সিক্স ইয়ার্স বন্ড অফ টাকা টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড হ্যাজ বিন ইস্যুড অ্যাট দ্য রেট অফ টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট অ্যান্ড রিডিয়ামড অ্যাট দ্য রেট অফ ফাইভ পার্সেন্ট প্রিমিয়াম এই পর্যন্ত যা বলা ছিল এ নাইন পার্সেন্ট এই নাইন পার্সেন্ট হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট সিক্স ইয়ার্স বন্ড ছয় বছর মেয়াদি বন্ড মানে এই বন্ডের মেয়াদ হচ্ছে ছয় বছর টাকা দুই হাজার পাঁচশো এই দুই হাজার পাঁচশো হচ্ছে তার টোটাল ফেস ভ্যালু হ্যাজ বিন ইস্যুড ইস্যুড মানে বিক্রি করা হয়েছে এটা আমরা বিক্রি করেছি অ্যাট দ্য রেট অফ টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট মানে কম দামে আমাদের কাছে নয় পার্সেন্ট সুদের ছয় বছর মেয়াদি পঁচিশশো টাকা দামের একটা বন্ড ছিল যেটা আমরা বিক্রি করেছি দশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্টে অ্যান্ড রিডাম্পড রিডাম্প হচ্ছে পরিশোধ করব অ্যান্ড রিডাম্পড অ্যাট দ্য রেট অফ ফাইভ পার্সেন্ট প্রিমিয়াম পাঁচ পার্সেন্ট প্রিমিয়ামে সেটা আমরা পরিশোধ করব পাঁচ পার্সেন্ট প্রিমিয়াম মানে বেশি দাম ইফ ফ্লোটেশন কস্ট ইজ টু পার্সেন্ট অফ ফেস ভ্যালু যদি ফ্লোটেশন যদি ফ্লোটেশন কস্ট ফাইভ পার্সেন্ট হয় হ্যাঁ ফ্লোটেশন কস্ট যদি টু পার্সেন্ট হয় ফেস ভ্যালুর দেন ক্যালকুলেট ইটস অ্যাপ্রক্সিমেট ওয়াইটিএম তুমি আমাদের এখান থেকে অ্যাপ্রক্সিমেট হচ্ছে আনুমানিক বা প্রায় ওয়াইটিএম ইয়েল্ড টু মেচুরিটি বের করো অ্যাকচুয়ালি ইয়েল্ড টু মেচুরিটি দুইভাবে বের করা যায় একটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল মডেল আর একটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট আমাদের এখানে কখনো অ্যাকচুয়ালটা চায় না অ্যাকচুয়ালটা অনেক বড় হয় সলিউশন আমাদের কোনো অঙ্কে কখনোই কোনো প্রশ্ন অ্যাকচুয়ালটা চায় নি অ্যাকচুয়ালটা বললে ট্রায়াল অ্যান্ড অ্যারোর বেসিসে করতে হয় আমাদেরকে এখানে সবসময় বলে অ্যাপ্রক্সিমেট ওয়াইটিএম অথবা শুধুই ওয়াইটিএম তো আমরা ওয়াইটিএম এর ফর্মুলা লিখবো ইয়েল্ড টু মেচিউরিটি বা শুধুই ওয়াইটিএম ওয়াইটিএম এর ফর্মুলা ফিক্সড ইন্টারেস্ট প্লাস আর বি মাইনাস এন এস বি ডিভাইডেড এন হোল ডিভাইড আর বি প্লাস এন এস বি ডিভাইডেড টু ইন্টু হান্ড্রেড আমি ফর্মুলাটা আবার দেখি প্রথমে ইন্টারেস্ট দিব তারপর প্লাস ডিভাইডেডের উপরে আর বি মাইনাস এন এস বি নিচে এন আর নিচে আর বি প্লাস এন এস বি ডিভাইডেড টু ইন্টু হান্ড্রেড এই সূত্র দিয়ে আমরা সবসময় ওয়াই টিমটা বের করতে পারবো আর এই ক্ষেত্রে আমাদের যা যা লাগবে আমাদের লাগবে ইন্টারেস্ট দেখো আমরা হেয়ারে লিখেছি ওয়াই টিএম প্রশ্নবোধক চিহ্ন এটা আমরা বের করব ওয়াই টিএমটা আমরা বের করব ইন্টারেস্ট ফেসবিল উপর ধরতে হয় ফেসবিলও ছিল পঁচিশশো আর ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে নাইন পার্সেন্ট তো ফেসবিলও পঁচিশশো টাকা ছিল তার নাইন পার্সেন্ট বের করলে আসে দুইশো পঁচিশ আমরা ইন্টারেস্টের জায়গায় বসাই দিব দুইশো পঁচিশ আমাদের লাগবে আর বি আর বি মানে হচ্ছে রিডিমেবল ভ্যালু আর বি মানে রিডিমেবল ভ্যালু পরিশুদ্ধ মূল্য বন্ড আজকে যত দামে বিক্রি করি পরবর্তীতে কত টাকা পরিশোধ করব ওইটা হচ্ছে আর বি যেহেতু আর বির কথা বলা হয়েছে এই যে রিডাম্পড অ্যাট দ্য রেট অফ ফাইভ পার্সেন্ট প্রিমিয়াম পরিশোধ করবো আমরা পাঁচ পার্সেন্ট বেশি দাম যেহেতু পাঁচ পার্সেন্ট বেশি দামে পরিশোধ করব আর বি হবে অরিজিনাল টাকার সাথে পাঁচ পার্সেন্ট বেশি এই যে আর বি হচ্ছে রিডিমেবল ভ্যালু ফেস ভ্যালু প্লাস প্রিমিয়াম ফেস ভ্যালু প্লাস প্রিমিয়াম তো ফেস ভ্যালু হচ্ছে পঁচিশশো টাকা আর প্রিমিয়াম হচ্ছে অতিরিক্ত মানে বেশি কার বেশি এই পঁচিশশো টাকার পঁচিশ পাঁচ পার্সেন্ট পঁচিশশো টাকার পাঁচ পার্সেন্ট বের করলে যা আসে সেটা যদি অরিজিনাল পঁচিশশো সাথে যোগ দিয়ে দিই তাহলে আমাদের টাকা চলে আসে ছাব্বিশশো পঁচিশ আচ্ছা পঁচিশশোর পাঁচ পার্সেন্ট কত আসে একটু দেখো তো একশো পঁচিশ भैया এন্ডের আগে ছিল এই ডিসকাউন্ট হচ্ছে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই ডিসকাউন্টের অংশটা হচ্ছে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হুম আর ওই অংশটা হচ্ছে পরিশোধের ক্ষেত্রে ওই অংশটা হচ্ছে পরিশোধের ক্ষেত্রে দুইটা কিন্তু পার্থক্য আছে খেয়াল করো তুমি এই ডিসকাউন্টটা ছিল ইস্যুর ক্ষেত্রে মানে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দশ পার্সেন্ট কম দাম আর এখানে বলছে অ্যান্ড রিডাম্প পরিশোধ করবে পাঁচ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পরিশোধের সময় পাঁচ পার্সেন্ট কম 
এখানে যদি রিডিয়াম্পের বেলায় যদি ডিসকাউন্ট বলে তাহলে আমরা যে আর বি লিখেছিলাম এখানে প্রিমিয়াম আমরা এখানে দিতাম মাইনাস মাইনাস দিয়ে ডিসকাউন্টটা মাইনাস করে দিতাম ঠিক আছে নাকি বুঝি নাই আমি আবার বলছি রিডিয়াম্পের ক্ষেত্রে যদি বলে রিডিয়াম পরিশোধ করবে পাঁচ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট তখন আমরা ফেসবিলো থেকে পাঁচ পার্সেন্ট মাইনাস করে দেবো এটা হয়ে যাবে আর বি আর যদি বলে রিডিয়াম্প এট দা রেট অফ ফাইভ পার্সেন্ট প্রিমিয়াম তখন আমরা পাঁচ পার্সেন্ট প্রিমিয়াম বলে অতিরিক্ত মানে বেশি তখন আমরা পাঁচ পার্সেন্ট যুগ করে দেবো যেমনটা এখন আমরা করেছি আমরা কিন্তু যুগ করছি আবার বলতে পারে রিডিয়াম এট আবার এখানে রিডিয়াম এট পার বলতে পারে এট পার যদি এট পার বলে তার মানে হচ্ছে সমান সমান তখন আবার এখানে প্রিমিয়াম যুগ করা যাবে না ডিসকাউন্ট বিয়োগ করা যাবে না কিছুই করা যাবে না এই যে তখন লিখতে হবে শুধু আর বি মানে ফেসবিলো পঁচিশশো টাকা তখন শুধু আর বি সমান পঁচিশশো টাকা লিখে রাখবো কোনো ক্যালকুলেশন করা যাবে না আমি আবার পুরো বিষয়টা একটু বলি রিডিয়াম্পের ক্ষেত্রে যদি ডিসকাউন্ট বলে তাহলে কমাবো যদি প্রিমিয়াম বলে বাড়াবো আর যদি অ্যাট পার বলে অ্যাট পার তখন কিছুই করবো না সমান সমান রাখবো এখানে তিনটা অপশন থাকতে পারে রিডিয়াম্পের ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম থাকতে পারে ডিসকাউন্ট থাকতে পারে অ্যাট পার থাকতে পারে তো আমাদের আজকে কি ছিল প্রিমিয়াম डिस्काउंटेशन कस्ट बद বিক্রয় মূল্য থেকে এই যে অরিজিনাল প্রাইস ছিল ফেসবিলো পঁচিশশো সেখান থেকে আমরা টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট বাদ দিয়ে দিব টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্টটা বাদ দিয়ে দিব এবং ফ্লোটেশন কস্ট ছিল সেটাও বাদ দিয়ে দিব আমরা সূত্রটা একটু লিখেছি নিচে দেখো এন এস বি ইকুয়াল টু ফেস ভ্যালু মাইনাস ডিসকাউন্ট মাইনাস ফ্লোটেশন কস্ট ফেস ভ্যালু মাইনাস ডিসকাউন্ট पचिस তারপর লাগবে আমার এন এর মান এই যে এন দিয়ে ভাগ করেছি এন এর মান লাগবে লিখলাম এন ইকুয়াল টু আমাদের অঙ্কে ইয়ার দেওয়া ছিল সিক্স ইয়ার্স এটা হচ্ছে আমার এন এর মান এন এর মান সিক্স আমরা এখন সব মান বসাইতে পারি ইন্টার হচ্ছে দুইশো পঁচিশ আর বি হচ্ছে ছাব্বিশশো পঁচিশ এন এস বি বাইশশো আর এন এর মান ছয় পঁচিশশো ছাব্বিশ ছাব্বিশশো পঁচিশ বাইশশো আর দুই ওভারঅল ক্যালকুলেশন করলে আনসার চলে আসে আমাদের বারো দশমিক ছাব্বিশ একটু ক্যালকুলেশন করে দেখতে পারো ঠিক আছে কিনা কারো কাছে মেশিন থাকলে আর যদি কারো প্রশ্ন থাকে একটু বলতে পারো আমাদের এই অঙ্কটা ওয়াইটিএম একদম খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াইটিএম আমাদের সবচেয়ে বেশি পরীক্ষায় থাকে আর এখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে আমরা সবসময় ভুলে যাই আর বিটা কিভাবে বের করতে হয় এই অংশটা আবার তুমি একটু দেখো পরে বের করতে পারবা কিনা আর বিটা আর ভুলে যাই আমরা এন এস বিটা এই দুইটা মনে থাকলে এখানে আর ভুলে যাওয়ার কোনো অপশন নাই আমরা সবসময় আর বিটা আর এন এস বিটা ভুলে যাই এখানে ठीक 
এখন কার উপর ধরবো আমি না বললো ফেস বিলু বললো ফেস বিলু ঠিক আছে জি ভাই বুঝতে আর কারো প্রশ্ন আছে তুমি আজকে যখন ইউনিভার্সিটি কোশ্চেন করবা বাসাই ইউনিভার্সিটি কোশ্চেনে গিয়ে দেখবা এই অঙ্কটা কয়েকবার আসছে ওয়াইটিএম বের করার জন্য আমাদের পরীক্ষা আসে যদি কারো প্রশ্ন না থাকে আমি যাই এখান থেকে একটা অঙ্ক করব মার্কেট ভ্যালু এই দুইটা করলে বাকি সাতটা তুমি নিজে নিজে করতে পারবা এখানে ওভারঅল সাতটা অঙ্ক আছে আমাদের কারো প্রশ্ন আছে কি তোমার বয়ের ছয় নম্বর চ্যাপ্টার ভাইয়া বইয়ের ছয় নম্বর চ্যাপ্টার নাম হচ্ছে আর্নিং ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে ওকে আমি যাচ্ছি আমরা আরেকটা অঙ্ক দেখবো এই অঙ্কটা হচ্ছে তিন নম্বর অঙ্কটা তিন এটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একই চ্যাপ্টার অঙ্ক এইটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই দুইটা পারলে ওভারঅল এখানে বেশিরভাগ অঙ্ক পারা যায় এবং অঙ্ক গুলা তুমি করেছো আগে অনেকবার করেছো প্রশ্ন একটু পড়ি এজিউম দ্যাট এজিউম দ্যাট অ্যান্ড নাইন ইয়ার্স এজিউম দ্যাট অ্যান্ড নাইন ইয়ার্স থার্টিন পার্সেন্ট কুপন ইন্টারেস্ট বন্ড এজিউম দ্যাট তুমি ধরে নেও যে নাইন ইয়ার্স নয় বছর মেয়াদি থার্টিন পার্সেন্ট কুপন ইন্টারেস্ট বন্ড তেরো পার্সেন্ট সুদের একটি বন্ড উইথ পার ভ্যালু অফ টাকা প্রত্যাশিত আয়ের হার হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট আমাদের কাছে প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ দিস বন্ড হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ দিস বন্ড এটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন যে এই বন্ডের প্রাইস কত বের করা হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ দিস বন্ড আচ্ছা একটু আগে যে অঙ্কটা আমরা সমাধান করছি সেখানে কি বের করছি মনে আছে তো দেন ক্যালকুলেট ইটস অ্যাপ্রক্সিমেট ওয়াইটিএম তার ওয়াইটিএম কত তার একটা অঙ্কের তুমি শিখলা ওয়াইটিএম কিভাবে বের করতে হয় এই অঙ্কে আমরা দুই নম্বর অঙ্কে শিখেছি কিভাবে ওয়াইটিএম বের করতে হয় আর তিন নম্বর অঙ্কে আমরা শিখব কিভাবে প্রাইস বের করতে হয় হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ দিস বন্ড এই বন্ডের প্রাইস কত তো প্রাইজের ক্ষেত্রে তোমাকে প্রাইজের সূত্রটা লিখতে হবে এই যে প্রাইজের সূত্র হচ্ছে মার্কেট ভ্যালু অফ বন্ড অথবা মার্কেট প্রাইস অফ শেয়ার মার্কেট প্রাইস অফ বন্ড অথবা মার্কেট প্রাইস অফ শেয়ার একই সূত্র এমবি মার্কেট ভ্যালু সূত্র হচ্ছে ইন্টারেস্ট ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আর পাওয়ার এন হোল ডিভাইড আর ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আর পাওয়ার এন হোল ডিভাইড আর এই পুরোটার সাথে প্লাস হবে প্লাস আর বি ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস আর পাওয়ার এন আর বি ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস আর পাওয়ার এন তো আমাদের এখানে যখন তোমাকে বলবে প্রাইস বের করো তোমাকে এই ফর্মুলাটা লিখতে হবে মার্কেট প্রাইস অফ বন্ডের সূত্র ইন্টারেস্ট এই পুরো অংশটা এই অংশটাকে বলা হয় এনুইটি ফ্যাক্টর ইন্টারেস্টের সাথে এনুইটি ফ্যাক্টর লিখতে হবে আর আর বি আর নিচেরটা হচ্ছে সিঙ্গেল ফ্যাক্টর নিচের যে এই অংশটা এটাকে বলা হয় সিঙ্গেল ফ্যাক্টর তো এই সূত্রটা লিখার পর আমরা মান বসাবো মানগুলো আমি একটু পাশে দেখাই কিভাবে ভির করছি আমরা এমবি মার্কেট ভ্যালু যেটা আমরা ভির করব প্রশ্নবোধক চিহ্ন আমার লাগবে ইন্টারেস্ট আমি পাশে লিখেছি ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট কোথ থেকে আসবে অরিজিনালি তার ভ্যালু কত ছিল ফেজ ভ্যালু বারোশো টাকা অরিজিনাল ভ্যালু ছিল বারোশো অরিজিনাল ভ্যালু ছিল বারোশো এই বারোশো টাকার কত পার্সেন্ট নিতে হবে তেরো পার্সেন্ট 
তো আমি বারোশো টাকা তেরো পার্সেন্ট নিলাম বারোশো টাকার আমি তেরো পার্সেন্ট নিলাম এই যে বারোশো ইন্টু তেরো পার্সেন্ট তাহলে হয় একশো তো ছাপ্পান্ন টাকা এই একশো ছাপ্পান্ন টাকা এক বছরের হয় পার্সেন্ট করলে যেটা আসে এটা হয় এক বছরের বাট আমার অঙ্কে বলা ছিল কোয়ার্টারলি এই বিষয়টা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ যে কোয়ার্টারলি বললে আমাদেরকে বিশেষ একটা কাজ করতে হবে কোয়ার্টারলি বলার কারণে এই ইন্টারেস্টকে চার দিয়ে ভাগ করে নিতে হবে কোয়ার্টারলি বলার কারণে ইন্টারেস্টকে চার দিয়ে ভাগ করে নিতে হবে যদি এই কথা না বলতো কোয়ার্টারলি আমরা পুরো একশো ছাপ্পান্ন টাকাই ব্যবহার করতাম যদি এখানে বলতো মান্থলি তাহলে বারো দিয়ে ভাগ করতাম যদি বলতো ডেইলি তিনশো ষাট দিয়ে ভাগ করতাম যদি বলতো উইকলি তাহলে আমরা বায়ান্ন দিয়ে ভাগ করতাম আমাদেরকে বলেছে কোয়ার্টারলি এই জন্য আমরা চার দিয়ে ভাগ করেছি এরপরে আমার লাগবে এখানে ইন্টারেস্টের মান পেয়ে গেছি ওয়ান ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আর আর এর মান লাগবে আর এর মান হচ্ছে এইখানে রিকোয়ার রেট অফ রিটার্ন এই যে আর এর মান হচ্ছে রিকোয়ার রেট অফ রিটার্ন ফিফটিন পার্সেন্ট এই যে আমরা লিখেছি আর এর মান আমাদের অঙ্কের বয়স অঙ্কের বয়স ছিল নয় বছর তো এন ইকুয়াল টু আমি লিখলাম নাইন এন ইকুয়াল টু নাইন এটাকেও আমরা চার দিয়ে গুণ করে নিব কোয়ার্টারলি বললে আমাদের যে কাজ কোয়ার্টারলি বললে আমরা এন এর মানকে গুণ করব আর আর এর মানকে ভাগ করব। কোয়ার্টারলি বললে এন এর মানকে গুণ করে দিব আর এর মানকে আর এর মানকে ভাগ করে দিব এরপর আমাদের যে কাজ সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে আর এর মান পেয়েছি আমরা এন এর মান পেয়েছি আমাদের লাগবে আর ভি আর ভি রিডিমেবল ভ্যালু রিডিমেবল ভ্যালু অঙ্কে যদি রিডিমেবল ভ্যালু নিয়ে কোনো মেসেজ না থাকে তাহলে আমাদেরকে ফেস ভ্যালু নিতে হবে আমি পুরো প্রশ্নটা আবার দেখি না থাকলে আমাদের আর বি হবে সবসময় ফেস ভ্যালু সমান পার্থক্য শুধু কোয়ার্টারলি বলার কারণে চার দিয়ে ভাগ করেছি এন এর মান নয় ছিল নয়ই বসতো তবে কোয়ার্টারলি বলার কারণে চার দিয়ে গুণ করেছি আর এমন পনেরো ছিল পনেরোই বসতো কোয়ার্টারলি বলার কারণে আর এমন কে চার দিয়ে ভাগ করেছি আর বি কিছু না বলার কারণে আর বি বারোশো টাকা ছিল বারোশো টাকাই জাস্ট সবগুলি মান যদি আমি এখন বসাই দিই সবগুলি মান বসালাম বসানোর উপর ক্যালকুলেশন করলে যে আনসারটা আসবে এক হাজার বিরাশি দশমিক পাঁচ দুই ছয় আমার আসে তুমি ক্যালকুলেশন করে দেখতে পারো একটু কম বেশি হয় কিনা আর এখানে শুধু মনে রাখার একটাই বিষয় শুধু আমরা এন এর মানকে গুণ দিব খেয়াল করো এন এর মানকে অলওয়েজ গুণ করতে হবে আর এর মানকেও ভাগ এবং ইন্টারেস্টকেও ভাগ 